வெல்கம் பேக் டு மேஜிக் கிளாஸ் இந்த வீடியோ நம்ம பார்க்க போகிறது ஸ்டாண்டர்ட் எயித் சயின்ஸ் அதில் யூனிட் எயிட்டீன் ஆர்கனைசேஷன் ஆஃப் லைஃப் ஸோ இந்த பர்டிகுலர் லெசனை த்ரீ டிஃப்ரெண்ட் வீடியோஸாக பார்க்க போகிறோம் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வீடியோவில் நம்ம என்னென்னலாம் பார்க்க போகிறோன்ட்டு லெட்ஸ் கோ டு தி அப்ஜெக்டிவ்ஸ் ஸோ இங்கே ஒன்று அண்டர்ஸ்டாண்ட் த டிஃப்ரெண்ட் லெவல்ஸ் ஆஃப் ஆர்கனைசேஷன் சீன் இன் தி ஆனிமல் வேர்ல்டு ஆனிமல் வேர்ல்டில் என்னென்ன டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் ஆர்கனைசேஷன் பார்க்க போகிறோம் அடுத்தது நோ அபவுட் தி ஸ்ட்ரக்சர் ஆஃப் செல்ஸ் then the types of tissues and then you're going to learn about the structure of eye as an example of organ level of organization so all this you're going to learn in the first video so let's get started introduction if you look around your surrounding you'll be able to observe numerous variety of animals nare animals namba paakrom pora valiyum seri so most of which you are able to see by your naked eye namlaala paaka mudiyudhu ana oru sila animals oru sila insects we are not able to see with our naked eye because they are too small so in the madri animals um irukku periya microscopic animals um irukku microscope la paakra chinna animals um irukku there are animals like amoeba which cannot be seen by our naked eye sadharanama amoeba va namak paaka mudiyadhu there are also animals like elephant and blue whale which are of huge size so idu ellame just a general introduction so nam konja speed a idha pathi பார்த்துட்டு போயிடலாம் த வேரியேஷன்ஸ் இன் ஆனிமல்ஸ் ஆர் நாட் ஓன்லி சீன் இன் சைஸ் பட் ஆல்சோ இன் த காம்ப்ளெக்சிட்டி ஆஃப் த செல்ஸ் டிஷ்யூஸ் இன் த பாடி ஸ்ட்ரக்சர் ஒரு வேலாக இருக்கட்டும் இல்லை அமீபாக இருக்கட்டும் அதோடய சைஸ் மட்டும் வச்சு நம்ம டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணணும்னு அவசியம் இல்லை பட் தெர் ஆர் மோர் காம்ப்ளெக்ஸ் ஃபீச்சர்ஸ் தட் குட் பி டிஸ்டிங்விஷ் அதாவது மேபி தி எக்ஸாம்பிள் லைக் த செல்ஸ் த டிஷ்யூஸ் அதோட பாடி ஸ்ட்ரக்சர் எல்லாமே பேஸ்ட் ஆன் த ஸ்ட்ரக்சரல் ஆர்கனைசேஷன் ஆர்கானிசம் கேன் பி கிளாஸிஃபைட் இன் டூ ப்ரோ கேரியாட்ஸ் நியூ கேரியாட்ஸ் இது எல்லாமே நீங்கள் லோவர் கிளாஸில் படிச்சுருப்பீங்க ஸோ பேஸ்ட் ஆன் த வெல் டிஃபைன்ட் நியூக்ளியஸ் வச்சு அது யூ கேரியாட்டாக இல்லை ப்ரோ கேரியாட்டானு டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணுறாங்க இன் சம் ஆர்கானிசம் லைக் பேக்டீரியா சைன பேக்டீரியா அண்ட் மைக்ரோ பிளாஸ்மா த ட்ரூ நியூக்ளியஸ் இஸ் ஆப்சன்ட் ஸோ பேக்டீரியா சைன பேக்டீரியா அண்ட் மைக்ரோ பிளாஸ்மாவில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ட்ரூ நியூக்ளியஸ் இருக்காது ஸோ இந்த மாதிரி ஆர்கானிசம்ஸ் வந்து ப்ரோ கேரியாட்ஸ்ன்னு சொல்லுவோம் ஆனால் ஒரு சில ஆர்கானிசம்ஸ் லைக் plants and animals in the rendu me vandu pathina they have a well defined nucleus and the nucleus is covered by membrane called the nuclear membrane so in the madri well defined nucleus irukra ella organisms vandu they fall under the category called eukaryotes adutha enna category nu pathina some organism have a single cell body cell body vandu pathina single cell da irukum adu vandu unicellular nu solluvom example yeast amoeba அதுவே வந்து பிளான்ஸ் ஆனிமல்ஸ் ஹியூமன் பீங்ஸில் வந்து நமக்கு நிறைய லார்ஜ் நம்பர் ஆஃப் செல்ஸ் இருக்கும் ஸோ வி ஆர் கால் அஸ் மல்டி செல்யுலர் ஆர்கானிசம்ஸ் ஸோ இந்த லெசனில் நம்ம டிஃப்ரெண்ட் லெவல்ஸ் ஆஃப் ஆர்கனைசேஷன் பார்க்க போகிறோம் வித் சூட்டபிள் எக்ஸாம்பிள்ஸ் நெக்ஸ்ட் கம்மிங் ஆன் டு பயாலஜிக்கல் ஆர்கனைசேஷன் ஸோ பயாலஜிக்கல் ஆர்கனைசேஷன் ஸ்டார்ட்ஸ் வித் சப் மைக்ரோஸ்கோபிக் மாலிகுலர் லெவல் அண்ட் பாசஸ் த்ரூ தி மைக்ரோஸ்கோபிக் செல்யுலர் லெவல் and the microscopic or macroscopic organism level. So first, we will see what we call the sub-microscopic. Then we will see the microscopic cellular level. Molecular level, then we will see the cellular level. Finally, we will see what we call the ends in the ecosystem and the biosphere. Thus, biological organization shows the hierarchy in organism level from simple to complex. Simple and complex. the hierarchy in biological organization reveal that atoms are the lowest at sub microscopic level so first level paathom sub microscopic level adula irukra edu lowest unit paathina atoms adhuve paathina microscopic level la smallest unit edun paathina cells so atoms nam paathom edula sub microscopic level la keela irukradhu atoms tha so in the atoms enna pannum appdin paathina they combine to form molecules so these molecules undergo chemical reactions so in the molecules atoms ella combine aagi molecules varu so they undergo chemical reaction to form organelles so i have given here see in the left hand side chart and i will take several organelles are contained in a cell or cell eduthukona adukulla irukra kutti kutti kuttiya irukradhu ellame namba organelles indha namba solluvom so group of cells which are similar and meant for specific function constituted tissue tissue ngradhu enna appdin paathina நிறைய செல்ஸ் இருக்கும் அந்த குரூப் ஆஃப் செல்ஸ் எல்லாமே சிமிலர் ஃபங்க்ஷன் நிறைய செல்ஸ் வந்து கம்பைன் பண்ணி சிமிலர் ஃபங்க்ஷன் பண்ணும் ஸோ தே ஃபார்ம் அ டிஷ்யூ அதே மாதிரி நிறைய டிஷ்யூஸ் கம்பைன் டுகெதர் டு ஃபார்ம் ஸ்பெசிஃபிக் ஃபங்க்ஷன் அண்ட் இதை தான் நம்ம ஆர்கன் நம்ம சொல்வோம் அதே போல் நிறைய ஆர்கன்ஸ் கம்பைன் ஆகி ஒரு ஸ்பெசிஃபிக் லைஃப் ப்ராசஸ்ஸை கான்ஸ்டியூட் பண்ணும் அதுதான் ஆர்கன் சிஸ்டம் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ இந்த எல்லா ஆர்கன் சிஸ்டமும் சேர்ந்து உருவாகிறது தான் ஒரு ஆர்கானிசம் அப்படின்ட்டு நம்ம சொல்லுவோம் 
So short a ungalukku na left hand side la koduthiruken. Just take a note of it. So we see that several systems are present in an organism and they are required to perform diverse life functions in a multicellular organism. From lower level to higher organism, life is passed through simple to complex structural hierarchy. So you can see a pictorial representation. If you look at a cell, you can see a cell in a cell. Okay. And then a group of cells that are combined together to form a specific function called its tissue. அதே போல் டிஷ்யூஸ் வந்து கம்பைன் பண்ணி ஸ்பெசிஃபிக் ஃபங்க்ஷன் ஃபா ஃபார்ம் ஆகிறது வந்து ஆர்கன்னு சொல்லுவோம் அண்ட் ஆர்கன்ஸ் அகேன் ஆர்கன் சிஸ்டம் ஃபைனலி திஸ் கம்ஸ் தி ஆர்கன் சிம்ஸ் நெக்ஸ்ட் கம்மிங் ஆன் டு தி செல் வாட் இஸ் அ செல் நமக்கு எல்லாருக்குமே தெரியும் இந்த டெஃபினேஷன் செல் இஸ் தி ஸ்ட்ரக்சுரல் அண்ட் த ஃபங்க்ஷன் யூனிட் ஆஃப் அ லைஃப் ஸோ லைஃபோட ஸ்ட்ரக்சுரல் அண்ட் ஃபங்க்ஷன் யூனிட் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா செல் தான் ஸோ செல்க்கு வந்து இன்னொரு நேம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பில்டிங் பிளாக்ஸ் ஆஃப் லைஃப் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் செல் இஸ் காலஸ் தி பில்டிங் பிளாக்ஸ் ஆஃப் லைஃப் ஸோ இந்த செல்லை பற்றி படிக்கிற ஸ்டடியை பேர் செல் பயாலஜி திஸ் இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ஸோ த ஸ்டடி ஆஃப் செல்ஸ் இஸ் கால் செல் பயாலஜி ஸோ செல்ஸில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உள்ள நிறைய இருக்கு தே கன்சிஸ்ட் ஆஃப் சைட்டோபிளாசம் அண்ட் க்ளோஸ் வித் இன் அ மெம்ரேன் விச் கன்சிஸ்ட் ஆஃப் மெனி பயோமாலிக்யூல்ஸ் சச் அஸ் ப்ரோட்டீன்ஸ் அண்ட் நியூக்ளிக் ஆசிட்ஸ் ஸோ ஒரு செல்லுக்குள்ளே என்னென்ன இருக்குது பாருங்கள் இங்கே பாருங்கள் ஃபஸ்ட்டு வந்து தி டேக் தி சைட்டோபிளாசம் த வாட்ரி சப்ஸ்டன்ஸ் இன்சைட் இஸ் தி சைட்டோபிளாசம் இந்த சைட்டோபிளாசம் ஃபுல்லாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா யூ ஹேவ் பர் சென்ட்ரியோல்ஸ் மைக்ரோ டியூப்யூல்ஸ் நியூக்ளியஸ் கோல்கை பாடிஸ் மைக்ரோ கான்ட்ரியன் ரைபோசோம் இந்த மாதிரி நிறைய இருக்குது ஓகே ஸோ செல்ஸ் வெரி வைட்லி இன் ஷேப் அண்ட் சைஸ் So, over a cell, they are of different shape and they are of different sizes. That is a central spherical nucleus and a variety of cytoplasmic living cell organelles. So, this is the path. So, we have to see this diagram. Present in the animal cell. So, for example, they have taken an animal cell. So, lower classes you have learned plant cell and animal cell separately. So, this is the path. Animal cell. So, each cell organelle performs a specific function. அதே போல் சைஸ் ஆஃப் தி செல்ஸ் வேரிஸ் இன் டிஃப்ரெண்ட் ஆனிமல்ஸ் அண்ட் தே ஆர் மெஷர்ட் இன் யூனிட் ஆஃப் மைக்ரான் மியூ எம் இந்த சிம்பிள் என்னென்னா மியூ எம் ஸோ ஒன் மைக்ரான் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் பை பாருங்கள் எத்தனை ஜீரோஸ் இருக்கு பாருங்கள் ஒன்ஸ் டென்ஸ் ஹண்ட்ரட் தௌசண்ட் டென் தௌசண்ட் லேக்ஸ் டென் லேக்ஸ் ஸோ டென் லேக் மீட்டர் தி ஆவரேஜ் செல் சைஸ் வேரிஸ் ஃப்ரம் பாயிண்ட் ஃபைவ் டு டுவெண்ட்டி மியூ எம் இன் டயமீட்டர் ஸோ செல்லோட சைஸும் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இதில் இருக்கிறதுலே ஸ்மாலஸ்ட் எது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பேக்டீரியா ஒன் டு டூ மியூஎம் இன் ஹியூமன் பாடி பார்த்தீங்கன்னா ஹியூமன் பாடியில் இருக்கிற ஸ்மாலஸ்டான செல் எதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆர்பிசி ரெட் பிளட் செல்ஸ் தான் செவன் மியூஎம் இன் டயமீட்டர் அண்ட் இதோட லாங்கஸ்ட் ஹியூமன் பாடியில் இருக்கிற லாங்கஸ்ட் செல் எது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நர்வ் செல் ஸோ இதோட சென்டிமீட்டர் எவ்வளோனு பார்த்தீங்கன்னா நைன்டி டு ஹண்ட்ரட் சென்டிமீட்டர் அதே போல் ஹியூமன் ஹெக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இட்ஸ் அபவுட் ஹண்ட்ரட் மியூஎம் என் சைஸ் ஸோ மல்டி செல்யுலர் ஆனிமல்ஸில் வந்து எதுவோட செல் வந்து லார்ஜஸ்ட் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆஸ்ட்ரிச்சோட முட்டை தான் ரொம்ப பெருசு ஸோ மைக்கோ பிளாஸ்மா வித் அ டயமீட்டர் ஆஃப் பாயிண்ட் ஜீரோ 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 ஒன் மியூஎம் எம்எம் இஸ் ஸ்மாலஸ்ட் பேக்டீரியம் ஓகே and uh, they've given you do you know a body is developed from a single cell called zygote the zygote undergoes continuous mitotic division and forms the fetus consisting multitude of cells of different shape size and content so nama body edilirund develop aadu appdin pathina or single cell nda and the single cell da zygote appdin solluvom and the zygote vanda neraya mitotic division ku they undergo what is mitotic division it's a process of nuclear division that occurs when a parent cell divides to produce the identical cells so or a kind of nuclear division so idu vandu pathina kutti kutti adha parent cell vandu enna pannum appdin pathina divide i divide i identical cells vandu form aagum adukapra na kadasiya vandu fetus fetus na indha kolanda oru vaathila da so fetal cell gradually attain cha- changes in structure and function this process is called as cell differentiation next is shape of cell cells when they are of different shapes normally they are correlated with their function or the cells when they round are or is the oval are while certain others are elongated elongated na peris are some are branch like the nerve cell on your hand so there are branches some of our white blood cells and 
ஆர் அமீபா லைக் தி ரெகுலர் பவுண்ட்ரிஸ் ஒரு சில செல்ஸ் என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா பவுண்ட்ரிஸே சொல்லுவோம் ஒரு சில ரவுண்டுன்னு சொல்கிறோம் ஒரு சில ஓவலுன்னு சொல்கிறோம் ஒரு சிலதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா எந்த ஒரு ஷேப்பும் இல்லாமல் இர்ரெகுலராகவும் இருக்கும் ஓகே சி தேவ் கிவின் யூ எக்ஸாம்பிள்ஸ் ஆர்பிசிஸ் எப்படி இருக்குது ஓவம் எப்படி இருக்குது போன் செல்ஸ் எப்படி இருக்குது நர்வ் செல்ஸில் பாருங்கள் பிரான்ச்சஸ் இருக்குது ஸ்பர்ம்ஸ் எப்படி இருக்குது ஸோ இது எல்லாமே ஷேப்ஸ் அண்ட் சைஸஸ் ஆஃப் சம் செல்ஸ் நெக்ஸ்ட் கம்மிங் ஆன் தி டிஷ்யூஸ் டிஷ்யூஸ் அ குரூப் ஆஃப் செல்ஸ் இட் ஹேவ் சிமிலர் ஸ்ட்ரக்சர் அண்ட் ஆக்ட் டுகெதர் டு பெர்ஃபார்ம் அ ஸ்பெசிஃபிக் ஃபங்க்ஷன் நம்ம ஏற்கனவே பார்த்தோம் ஸோ குரூப் ஆஃப் செல்ஸ் தட் ஹேவ் ஸ்பெசிஃபிக் ஃபங்க்ஷன் இதை வந்து நம்ம குரூப் பண்ணி டிஷ்யூஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் தெர் ஆர் டூ டைப்ஸ் ஆஃப் டிஷ்யூஸ் சிம்பிள் அண்ட் தி காம்ப்ளெக்ஸ் சிம்பிள் டிஷ்யூஸ் ஆர் மேட் அப் ஆஃப் செல்ஸ் ஆஃப் சேம் டைப் ஆஃப் கைண்ட் சிம்பிள் டிஷ்யூஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா சேம் செல்ஸ் ஆஃப் சேம் டைப் ஆஃப் கைண்ட் எக்ஸாம்பிள் வந்து கிளாண்டில் டிஷ்யூ காம்ப்ளெக்ஸ் டிஷ்யூ வந்து மேக்ஸ் டப் ஆஃப் டிஃப்ரெண்ட் கைண்ட்ஸ் ஆஃப் டிஷ்யூஸ் எக்ஸாம்பிள் டிஷ்யூஸ் ஆஃப் தி ட்ரை ஸ்கின் ஹென்ஸ் சிம்பிள் டிஷ்யூ வந்து ஹோமோஜினியஸ்னு சொல்லுவோம் காம்ப்ளெக்ஸ் வந்து ஹீட்ரோ ஹீட்ரோன்றதுனால வார்த்தையே டிஃப்ரெண்ட் தான் ஸோ ஹீட்ரோஜீனியஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் நெக்ஸ்ட் வந்து டைப் ஆஃப் டிஷ்யூஸ் பேசிஸ் ஆஃப் தியர் ஸ்ட்ரக்சர் ஃபங்க்ஷன் அண்ட் டிஷ்யூஸ் கேன் பி கிளாஸ்ஃபைட் இன்டு ஃபோர் டிஃப்ரெண்ட் டைப் ஃபர்ஸ்ட் ஒன் வந்து எபிதீலியல் ரெண்டாவது வந்து மஸ்கியுலர் தேர்ட் வந்து கனெக்டிவ் அண்ட் ஃபோர்த் வந்து நர்வஸ் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஒன் இஸ் எபிதீலியல் எபிதீலியல் எங்கே இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கவரிங் அதாவது டிஷ்யூவோட ப்ரொட்டக்ஷனுக்காக யூஸ் பண்ணுறது ஸோ இட் ஃபார்ம் தி லேயர்ஸ் ஆஃப் செல்ஸ் தட் ஃபார்ம்ஸ் அபவுஸ் த கிளாண்ட் நம்ம ஸ்கின்னுக்கு மேலே இருக்கிற டிஷ்யூ எல்லாமே எபிதீலியல் டிஷ்யூ அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் அடுத்தது வந்து மஸ்கியுலர் ஸோ மஸ்கியுலர்ன்ற வார்த்தைக்கே தெரியுது ஸோ பர்பஸ்ஃபுல்லி தே யூஸ்டு ஃபார் மூவ்மெண்ட் அண்ட் லோக்கோ மோஷன் நம்ம நடக்கிறதுக்கு கையை மூவ் பண்ணுறது அசைக்கிறது எல்லாமே இந்த மஸ்கியுலர் டிஷ்யூனால தான் நடக்குது நெக்ஸ்ட் இஸ் கனெக்டிவ் கனெக்டிவ்ன்ற வார்த்தைனாலே பார்த்தீங்கன்னா கனெக்டிங் ஒரு சப்போர்ட்டிங் கனெக்டிங்னாலே நம்ம பாடியில் இருக்க டிஃப்ரெண்ட் பார்ட்ஸை வந்து சப்போர்ட் பண்ணுறது கனெக்ட் பண்ணுறதுக்கு பைண்ட் பண்ணுறதுக்காக யூஸ் பண்ணுறது நெக்ஸ்ட் வந்து நர்வஸ் நர்வஸ் அப்படின்னா வார்த்தையிலே சொல்லியிருக்கு ஸோ ஃபார் டிஃப்ரெண்ட் நர்வ் இம்பல்சஸ் ஆர் டிஃப்ரெண்ட் நர்வ் ஃபங்க்ஷன்ஸ் ஸோ இதுக்கு எல்லாமே யூஸ் பண்ணுறது தான் இந்த நர்வ் ஸோ நாலு பார்த்துருக்கோம் எபிதீலியல் ஸ்கின் மேலே இருக்கிற அந்த கோட்டிங் ப்ரொட்டெக்ஷன் கூட சொல்லலாம் மஸ்கியுலர் மூவ்மெண்ட் ஆர் லோக்கோ மோஷனுக்கு மூணாவது கனெக்டிவ் கனெக்டிங் த டிஃப்ரெண்ட் பார்ட்ஸ் ஆஃப் த பாடி ஃபார் சப்போர்ட்டிங் ஃபங்க்ஷன் ஃபோர்த் ஒன் இஸ் நர்வஸ் ஃபார் கண்டக்ஷன் ஆஃப் நர்வ் இம்பல்ஸ் ஸோ இது ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் டிஷ்யூஸ் வந்து அவங்களுக்கு ஒரு கொஸ்டினில் இருக்கு நெக்ஸ்ட் வந்து ஆர்கன்ஸ் ஆர்கன்ஸ் வந்து நம்ம ஏற்கனவே பார்த்தோம் டூ ஆர் மோர் டைப் ஆஃப் டிஷ்யூஸ் ஆர்கனைஸ் டு கேரி அவுட் அ பர்டிகுலர் ஃபங்க்ஷன் இதை தான் வந்து ஆர்கன் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ பர்டிகுலர் ஃபங்க்ஷன் கேரி அவுட் பண்ணுற ரெண்டோ மோர் டிஷ்யூஸ் ஆர் கான்ஸ்டியூட் டுகெதர் டு ஃபார்ம் தி ஆர்கன் எக்ஸாம்பிள் பிரெயின் ஹார்ட் லங்ஸ் கிட்னி லிவர் எக்ஸெட்ரா ஒவ்வொன்றுத்துக்கும் தே ஹேவ் ஸ்பெசிஃபிக் ஃபங்க்ஷன் மோஸ்ட் ஆர்கன்ஸ் ஆர் மேட் அப் ஆஃப் ஃபோர் டைப்ஸ் ஆஃப் டிஷ்யூஸ் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் த இன்டெஸ்டீன் இஸ் மேட் அப் ஆஃப் எபிதீலியல் டிஷ்யூ ஆஸ் தி இன்னர் லைனிங் இங்கே வந்து பாருங்கள் என்ன சொல்லியிருக்காங்க மோஸ்ட்டாக நமக்கு இருக்கிற எல்லா ஆர்கன்ஸுமே இந்த நாலு டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் டிஷ்யூஸ் தான் இருக்கும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இன்டெஸ்டீன் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா இட் இஸ் மேட் அப் ஆஃப் எபிதீலியல் டிஷ்யூ இஸ் தி இன்னர் லைனிங் ஸோ இன்டெஸ்டீனால் என்ன பண்ணோம் இன்னர் லைனிங்கில் இந்த எபிதீலியல் டிஷ்யூ இருக்கிறதுனால என்சைம் செக்ரியேஷனுக்கும் நியூட்ரிஷன் அப்சார்ப் பண்ணுறதுக்கு நியூட்ரியன்ஸில் தேவையான நியூட்ரிஷன்ஸை அப்சார்ப் பண்ணுறதுக்கு இந்த எபிதீலியல் டிஷ்யூ உதவுது Epithelial tissue is covered by layer of layers of muscle tissues which helps in peristaltic movement. Peristaltic movement அப்படின்னாலே என்ன அர்த்தம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இட் மூவ்ஸ் ஃபுட் த டைஜஸ்டிவ் ட்ராக் டைஜஸ்டிவ் ட்ராக் வழியாக அந்த ஃபுட்டை மூவ் பண்ணுற மூவ்மெண்ட்டை தான் பெரிஸ்டாலிக் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் த இன்டெஸ்டின் இஸ் ஆல்சோ சப் சப்ளைட் வித் பிளட் டிஷ்யூஸ் ஸோ இன்டெஸ்டினில் ஆல்ரெடி நம்ம என்ன பார்த்தோம் எபிதீலியல் டிஷ்யூ இருக்குது எதுக்காக இருக்குது என்சீப் செக்ராய் செக்ரீஷனுக்கும் நியூட்ரியன்ஸை அப்சார்வ் பண்ணுறதுக்கும் இருக்குது அது மட்டும் இல்லாமல் இதில் இன்னொன்று ஒரு டிஷ்யூ
sensory organs in the human body sensory nale vandu you respond to something eppadi vandu respond panninga kaadu kannu adula vandu romba romba important vandu namba kannu da it is composed of muscular tissue connective tissue and neural tissue so idhula enna different types of tissue irukku muscular irukku connective irukku neural tissue irukku idhu edukaga romba important paathina it is mainly responsible for vision and differentiation of the color vision na paarvaikku differentiation of color na color various colors nama paakrom over color nama differentiate pandrathukku so the human eye can differentiate approximately 10 to 12 million colors 10 to 12 million colors nammala differentiate panna mudiyuma and maintaining the biological clock of the human body what is the biological clock nammoda over action cyclic actions vandu regulate pannum cyclic actions appadina ipo nama thoongrom adutha naal endrikkanum theriyum so ipo madhiyana thoongrom konja naal kalichu endrikkanum so indha maari sleep wake cycle body oda temperature indha maari or cyclic rhythmic process ellame pandradha biological clock nu solluvom so eyes edhedukala romba romba important vision ku color differentiate pandradhukku adukapram body oda biological clock maintain pandradha the human eye can be compared to a camera is both functions by gathering focusing and transmitting the light through the lens for creating an image of the object nammude eyes yum camera yum pathina ore vishayam madre compare panikalam ye appdin pathina camera vum seri namba kannum seri first or vishayatha paakudhu ipo or object eduthuna and paathu and object la enna enna irukku nu gather pandrom and the object focus pandrom finally and the light vandu namba transmit pandrom so transmit pannadanal da and the image you are able to see and it is registered in your eyes next to understand more about the eyes and see how our eye functions we need to look into the structure of the human eye so human eye oda structure inge padikka porom the human eyes are the most complicated sense structure sense organ in the human body with several parts fixed together forming a spherical structure so nammude eye vandu enna shape appdin pathina or sphere adha spherical structure solirukanga every part of the human body is mainly responsible for a certain action the structure of a human eye can be broadly classified into external structure and internal structure so external internal renda pirikranga so first vand external the parts of the eye that are visible externally comprises of the external structure ஸோ இப்போ ஒரு கண்ணை எடுத்துக்கிட்டோன்னா கண்ணை வெளியில் எடுத்து பார்க்கும்போது எந்தெந்த ஸ்ட்ரக்சர் விசிபிளாக நமக்கு தெரியுதோ அது எல்லாமே வந்து எக்ஸ்டர்னல் ஸ்ட்ரக்சர் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ பார்க்க முடியாத உள்ளே இருக்கிற விஷயங்கள் இன்டர்னல் ஸ்ட்ரக்சர் வந்து இன்டர்னல் ஸ்ட்ரக்சர் நம்ம சொல்லுவோம் ஸோ இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஸ்க்ளீரா கான்ஜெக்டிவாக கார்னியா ஐரிஸ் அப்படின்ட்டு பியூப்பிள் ஸோ இந்த அஞ்சு விஷயங்கள் படிக்க போகிறோம் எக்ஸ்டர்னல் ஸ்ட்ரக்சரில் ஸோ ஃபஸ்ட் வந்து ஸ்க்ளீரா ஸ்க்ளீராங்கிறது எங்கே இருக்குது ஸோ ஐ கிவ் யூ அனாதா neat picture so that you can see it okay so idhila paarenga first vand we learn about the sclera sclera paarenga inge mark panir paarenga the white portion so it is a tough and thick white sheet that protects the inner part of the eye so nama kannla paathina inda vellaya irukla so adhu dhaan vand sclera appdin solluvom idhu edukaga appdi irukku nu paathina inner parts parts of the eye vand protect pandradhukaga irukku ஸோ இது வந்து நம்ம ஒயிட் ஆஃப் தி ஐன்னு சொல்லுவோம் நெக்ஸ்ட் வந்து இட்ஸ் கான்ஜு கான்ஜெக்டிவாக ஸோ திஸ் இஸ் அ தின் ட்ரான்ஸ்பெரண்ட் மெம்ப்ரேன் தட் இஸ் ஸ்ப்ரெட் அக்ராஸ் த ஸ்க்ளீரா இந்த ஸ்க்ளீராக்கு மேலே வந்து அதாவது அந்த வெள்ளையாக இருக்குல்ல அதுக்கு மேலே வந்து தின்னாக இருக்கிற ஒரு ஷீட்டை தான் வந்துட்டு நம்ம கான்ஜெக்டிவாக அப்படின்னு சொல்லுவோம் இது எதுக்காக யூஸ் பண்ணுறாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா இட் கீப்ஸ் தி ஐ மாய்ஸ்ட் அண்ட் கிளியர் பை செக்ரீட்டிங் ஸ்மால் அமௌண்ட்ஸ் ஆஃப் மியூக்கஸ் என்டியர்ஸ் ஸோ கண்ணுலேருந்து கண்ணீர் வருது ஸோ இந்த எல்லாமே எங்கேருந்து வருது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த கான்ஜெக்டிவ் தான் ஏன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கண்ணை மாய்ஸ்டர் ஈரப்பதம் இருக்கணும் கண் ட்ரை ஆகிடுச்சுன்னா ரொம்ப ரொம்ப கஷ்டமாகிடும் எப்போவுமே வந்து இப்போ ஒரு டாக்டர்கிட்ட நம்ம போனாலும் ஸோ கண்ணில் வந்து பார்ப்பாங்க ஸோ லிக்விட் வந்து கம்மியாக இருக்கா ஸோ அதெல்லாம் செக் பண்ணுவாங்க சரியா ஸோ அதுக்கு வந்து ஹெல்ப் பண்ணுறது தான் இந்த கான்ஜெக்டிவாக நெக்ஸ்ட் இஸ் கார்னியா சி இட் கிவின் ஹியர் திஸ் இஸ் அ ட்ரான்ஸ்பெரண்ட் லேயர் ஆஃப் மெம்ரேன் தட் இஸ் ஸ்ப்ரெட் ஓவர் த பியூப்பிள் அண்ட் தி ஐரஸ் ஸோ பியூப்பிள் அண்ட் ஐரஸ் அடுத்த இதில் படிக்க போகிறோம் So the main role of cornea, cornea or the main role yenna yeah, abhiin paathing na, it is to refract the light that enters the eyes. What is refraction? Refraction alay namak theriyo, bending of light away from the normal te. Anna inga eyes kan varam bodhu, what is refraction? The bending of light rays as they pass from one object to the other. Or object lindha, arth object kan paakman, the bending of light rays vandhu, correct pandhathu ka, the cornea arke. Next vandhu, iris. Iris. 
this is a pigmented layer of tissue that makes up the colored portion of the eye so inge paarenga mel irukku pathinga in the pigmented portion idha da namba iris appdin solluvom its primary function enna appdin pathinga to control the size of the pupil pupil oda size a control pandradhukaga irukiradhu da in the iris depending on the amount of light entering to it kanna namba vandu surukrom illa eppadi nu pathinga nareya velicha vandu automatically kanna vandu namba automatically mooriruvom so in the iris vandu so it controls the size of the pupil கடைசியாக இருக்கிறது பியூப்பிள் பியூப்பிள் உள்ளே இருக்கிற சின்ன அந்த டாட் பிளாக் டாட் ஸோ இது ஸ்மால் ஓப்பனிங் லொக்கேட்டட் இட் த மிடில் ஆஃப் தி ஐரஸ் இட் அலவ்ஸ் லைட் டு கம் இன் ஸோ லைட் வந்து அது மூலிமா தான் உள்ளே என்டர் ஆகுது தீஸ் ஆர் தி எக்ஸ்டர்னல் ஸ்ட்ரக்சர் ஆஃப் தி ஐ நவ் கம்மிங் ஆன் டு தி இன்டர்னல் ஸ்ட்ரக்சர் ஐயோட இன்டர்னல் ஸ்ட்ரக்சரில் என்ன இருக்குது ஃபர்ஸ்ட் வந்து லென்ஸ் This is a transparent biconvex in an adjustable part of the eye and this is made up of protein. So, convex is not known as well. Biconvex is an adjustable part of the eye. And this is made up of mainly protein. The lens with the help of cornea. We have seen cornea already. What do we do? It's refraction. The lens with the help of cornea refracts light which converges on the retina and creates images on it. Next one is retina. What is retina? Okay, paranga. The retina is here. It is a layer present at the back of the eye where all the images are formed. So, in the particular area, we can see the image in the eye. We can see the image in the eye. We can see the image in the eye. Retina functions by converting the light rays into impulses and sending the signals to the brain through the optic nerves. ஸோ உடனே இப்போ ஒரு ஒரு ஆப்ஜெக்டை பார்க்குறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அதை கேப்சர் பண்ணி ரெட்டினால் வந்து நமக்கு தெரியுது அந்த இம்பல்ஸை வந்து என்ன பண்ணுது சிக்னல்ஸாக மாற்றி பிரெயினுக்கு அனுப்புது த்ரூ தி ஆப்டிக்கல் நர்வ் நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் ஆப்டிக் நர்வ் சி தி ஆப்டிக் நர்வ் இஸ் கிவின் ஹியர் இட் இஸ் லொக்கேட்டட் தி என் ஆஃப் தி ஐ பிஹைண்ட் த ரெட்டினா தி ஆப்டிக் நர்வ் இஸ் மெயின்லி ரெஸ்பான்சிபிள் ஃபார் கேரிங் ஆல் தி nerve impulses from the retina to the human brain now already passed on yerkanave adavathu so the signals is vandu human brain ku anupradhukaga da usaha next one is aqueous humor aqueous humor is a watery fluid that present in the area between the lens and cornea cornea ku lens ku nadula irukradha aqueous humor so in the diagram particular diagram la inga mark aagala in your textbook Uh, figure 18.6 la correct ah mark panirukanga so it is responsible for the nourishment of both the lens and cornea finally it is the vitreous humor so vitreous humor edukku appdin paathina it is a semi solid transparent jelly like substance that covers the interior portion of the eye so inga ulle ezhuthir paarenga vitreous humor so it plays an important role in maintaining the shape of the eye and also causes refraction of light before it reaches the retina ஸோ ஐயோட பட் ஷேப்பை வந்து மெயின்டைன் பண்ணுறது இந்த விட்ரிஸ் ஹியூமர் தான் இந்த செமி சாலிட் ட்ரான்ஸ்பரண்ட் ஜெல்லி லைக் சப்ஸ்டன்ஸ் அப்படி இல்லைன்னு வச்சுக்கோங்களேன் மேலே மட்டும் தான் இருக்கும் உள்ளே ஒன்றுமே பவுலாக ஒன்றுமே இல்லாமல் இருக்கும் ஹாலோவாக இருக்கும்னு சொல்லுவாங்களா அந்த மாதிரி இருக்கும் ஸோ அதுக்கு பதில் அது ஒரு பர்டிகுலர் ஷேப்பை கொடுக்குறது இந்த விட்ரிஸ் ஹியூமர் அது மட்டும் இல்லாமல் லைட்டை ரிஃப்ராக்ட் பண்ணுறதுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் சரியா ஸோ திஸ் இஸ் ரிகார்டிங் த ஃபர்ஸ்ட் டாபிக் இன் திஸ் யூனிட் எயிட்டீன் நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் ஆர்கன் சிஸ்டம் அதாவது ரெஸ்பிரேட்டரி சிஸ்டம் பார்க்கலாம் அண்ட் ஃபைனலி வந்துட்டு நம்மளோட கன்க்ளூஷன் ஆஃப் திஸ் வீடியோ பார்க்கலாம் இஃப் யூ ஹாவ் எனி டவுட்ஸ் போஸ்ட் யூ குவரி ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அல் கேட் அ கிளாரிஃபை தேங